আপন কথা জন্মসূত্রে আমার নৈষ্ঠিক সনাতনী হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল কারণ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশে আমার জন্ম বাবা সেকালের এন্ট্রেন্স পাস এবং শেক্সপিয়ার মিল্টনের সঙ্গে পরিচিত মানুষ হলেও আসলে ছিলেন সংস্কৃত নবিশ শাস্ত্রঙ্ক পণ্ডিত মাও ছিলেন ভক্তিমতী বাড়িতে তাই পুজো আহ্নিক ব্রত উপবাস ও বিধি নিষেধের আতিশয্য ছিল কিন্তু বাল্যেই আমি বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে মনে মনে ভিন্নতর পথ ও প্রত্যয়ের অনুগামী হই তারপর যখন থেকে বাড়ির বাইরে চলে যাই তখন থেকে চিন্তার স্বাধীনতায় আর আমি বাধা পাইনি কোনোদিন প্রাথমিক সংগঠনের অধ্যায়ে বিজ্ঞানেতিহাস ভিত্তিক যুক্তিবাদের মালমশলায় মনের বনিয়াদ তৈরি হয় বলে গতানুগতিক বিশ্বাসের আঁধি আমার দৃষ্টি অবরোধ করতে পারেনি যতটুকু পেরেছি সভ্য পৃথিবীর সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির মর্মবস্তু কালানুক্রমে অনুধ্যান করতে চেষ্টা করেছি জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টির নানা মূল্যকে বিচরণ করতেও চেয়েছি খোলা মন ও খোলা চোখ নিয়ে অভাব দৈন্য বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের ঊর্ধ্বে ওঠার উদ্দীপনা পেয়েছি আমি তার ফলেই এবং শিক্ষা পেয়েছি নিগৃহীত নিচু সোপানের মানুষকে ভালোবাসতে শ্রদ্ধা করতে সাহস পেয়েছি সত্যকার উপলব্ধিগুলিকে ভাষায় নির্ভয়ে ব্যক্ত করতে তাতে কার উপকার হয়েছে বা কারও উপকার হয়েছে কিনা জানি না তবে নিজের কাছে আমার সন্তোষ আছে এই জন্যে যে আপন বুদ্ধিকে কখনো প্রতারণা করিনি এই পৌরুষের প্রধান পাথেও পেয়েছি আমি অধ্যয়নের দুনিয়া থেকে এবং পেয়েছি সুদীর্ঘ কালোব্যাপী সজ্জন সংসর্গ থেকে যিনি এই কথাগুলো লিখে গেছেন তিনি আমার পিতামহ শ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত আজ থেকে একশো দশ বছর আগে উনিশশো সালের দশই সেপ্টেম্বর তার জন্ম আজ তার একশো দশতম জন্মতিথিতে আমরা তার পরিবারের আপনজনেরা অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে তাঁকে নিয়ে কিছু কথা কিছু আলাপচারিতা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি যারা তাকে চিনতেন বা যারা তাকে চিনতেনও না আমাদের এই ব্যক্তিগত স্মৃতিচরণ মধ্যে দিয়ে মানুষটিকে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার এটি আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস তার নিজের কথার পরে এবারে তার দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তার অগন্তি বই সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করবেন তাঁরই পুত্র অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত আপনজন সম্পর্কে যদি কিছু মূল্যায়ন করতে বলা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটু বিব্রত বোধ করি আমরা আমি চেষ্টা করব যতটা পারি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে তার প্রধান লেখাগুলি সম্পর্কে অল্প কিছু কথা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে তিনি লিখেছেন একটু ভুল বললাম প্রায় পঁয়ষট্টি বছর ধরে তিনি লিখেছেন এবং সারা জীবনে বাইরে ছড়িয়ে থাকা অনেক লেখার বাইরেও বাংলা আর ইংরেজিতে প্রায় পঞ্চাশটি মতন বই লিখেছেন এই বইগুলির মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল একতালে অনেকগুলি একটা যেমন হচ্ছে যে বইটা তার রবীন্দ্র পুরস্কার পায় পরবর্তীকালে বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা এরকম আর একটা খুব উল্লেখযোগ্য বই ছিল খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল ভারতবর্ষের নানা ভাষায় বিভিন্ন অনুদিতও হয়েছিল বিদেশেও যে সম্পর্কে চর্চা হয়েছে যে বইটা নিয়ে তা হচ্ছে সমাজ সমীক্ষা অপরাধ ও অনাচার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার যে বইগুলি ছিল তার মধ্যে কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে তার রবীন্দ্রনাথের সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার সময় যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা একটা ফসল আছে তার মধ্যে আসলে রবীন্দ্রনাথকে যে সত্যি সত্যি একটা ঠাকুর বানিয়ে তুলে তাকে ধূপের ধোঁয়ায় ফুলের মালায় অর্চনার একটা পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু ছিল তার বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সত্যি সত্যি বস্তুবাদী চিন্তায় সত্যি একান্ত কাছের মানুষ হিসেবে তিনি যে দেখেছিলেন সেই দেখাটাই এর মধ্যে তিনি বলে গেছেন অল্প কথায় কিন্তু বহু ব্যক্তি নিয়ে 
এই বইটার বহু সংস্করণ হয়েছে ভারতবর্ষে এবং এই সংস্করণগুলি প্রত্যেকটাই রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনার একটা পথ খুলে দিয়েছিল এটা বলা যেতে পারে এখনই যে বইটার কথা বললাম সমাজ সমীক্ষা অপরাধ ও অনাচর সেই বইটাতে আমাদের দেশে সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা যখন প্রথম শুরু হয় সেই আমলে ক্রিমিনোলজি যাকে ইংরেজিতে বলে অপরাধ তত্ত্ব তার সম্পর্কে একজন মার্কসবাদী সমাজ চিন্তক কীভাবে দেখেন কোন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই অপরাধগুলো গড়ে ওঠে তার অসাধারণ ব্যাখ্যা আছে তিনি মার্কসবাদী ছিলেন দেখুনই বললাম এবং মার্কসবাদের এই দীক্ষাটা তার কাছে এসেছিল দুটি মানুষের প্রভাবে একজন হচ্ছেন মানবেন্দ্রনাথ রায় আর একজন হচ্ছেন মুজাফর আহমদ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও এদের সাহচর্য এবং এদের প্রেরণা তার লেখায় অনেকবার এসেছে এই মার্কসবাদী চিন্তারই আরেকটি ফসল হচ্ছে বস্তুবাদী ভারত জিজ্ঞাসা প্রত্ন ইতিহাসের কাল থেকে আধুনিক পর্যায় পর্যন্ত ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা ক্রমান্বিত বিবরণ সেখানে আছে তার মাধ্যমে এদেশের সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য কিভাবে বিবর্তিত হতে হতে এসেছে কেমন করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয় কেমন করে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় কেমন করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি আসার ফলে আমাদের যে প্রাচীন সংস্কৃতি দুয়ের মধ্যে যে দান্ডিকতা সৃষ্টি হয়েছে সেই দান্ডিকতার ফলে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষে এই সবগুলো তিনি দেখিয়েছেন এই বইতে বইটি যখন রবীন্দ্র পুরস্কার পায় মূলত উনি মার্কসবাদী ছিলেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি ছিলেন বলে অনেকের একটু ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল কিন্তু সে সবকে অতিক্রম করে বৃহত্তর পাঠক সমাজ সমাদরের বইটিকে নিয়েছিলেন এই ধরনের একটা বই হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্যের ভূমিকা খুব অল্প কথায় পৃথিবীর সমস্ত প্রধান সাহিত্যগুলো সম্পর্কে একটা রূপরেখা যে গড়ে দেওয়া যায় তাই এটা আমরা দেখতে পাই একটা ছোট্ট এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে বিশ্ব সাহিত্যে এরকম আর একটা বই হচ্ছে এ যুগের মন ও মনীষা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একাল পর্যন্ত আমাদের মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যারা সংস্কৃতি নায়ক নায়ক হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে দর্শনের সাহিত্যে তাদের সম্পর্কে ওর নিজস্ব যে মূল্যায়ন ছিল সেই মূল্যায়নের একটা সামগ্রিক ছবি এর মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে ঠিক এই রকমই স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে বলে ওর একটা বই আছে যে বইতে উনি নিজের জীবনে অগ্রগণ্য প্রণম্য মানুষ যারা তাদের সান্নিধ্যে কীভাবে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের কথা তো বলেছে অন্যরও সেই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণগুলোর মাধ্যমে সেই মানুষগুলিরও কাজ এবং চিন্তার একটা মূল্যায়ন করে গেছেন যেটা শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ নয় সামগ্রিক একটা ভাবনার রূপরেখা দর্শন করে একটা বইয়ের কথা বলি বেঙ্গলি বুক অফ ইংলিশ ইংলিশ বুক অফ বেঙ্গলি ভার্স এই বইটা চর্যাপদ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত প্রধান বাঙালি কবিদের একটি দুটি করে কবিতা নিয়ে অনুবাদ করে নিজে করেছেন অন্যরাও করেছেন সবটা মিলিয়ে বাংলার কাব্যজগৎ সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা যাতে হয় অবাঙালি পাঠকের কাছে তার পথ খুলে দিয়েছে আর একটা জিনিস খুব ভালো উল্লেখযোগ্যতা সম্পাদক মণ্ডলীতে তিনিও ছিলেন অন্যদের সঙ্গে শেক্সপিয়ার চতুর্থ জন্ম চতুর্থ শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ শেক্সপিয়ারের জন্ম চারশো বছর উপলক্ষে যে কলকাতার শেক্সপিয়ার উৎসব হয়েছিল তার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি ওই বইটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন প্রথম থেকে সে অবধি শেক্সপিয়ার নিয়ে যা চর্চা হয়েছে বাংলা ভাষায় তার একটা দলিল বলা যেতে পারে এই বইটিকে এ ধরনের অনেক বইয়ের কথা আছে যে বইগুলোর মধ্যে তার মন এবং ভাবনা এবং তার উপলব্ধি সব কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে সেই প্রতিফলনের সূত্রে মানুষটি সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে হয়তো তার সম্পর্কে পুরোপুরি মূল্যায়ন হয়নি যদি কোনো উত্তরকালের গবেষক সেটা করতে চান হয়তো তিনি বিফল মনোরথ হবেন না সেই কাজটা হয়তো আমাদের কৃষ্টিকলার ইতিহাসে সাহিত্যের ইতিহাসে হয়তো কোনো কোনো দিকে 
নতুন আলোকপাত ফেলতে পারে